Bienvenidos a lo que fue este lanzamiento de este programa, El Mundo de Luz, aquí en la Sala Teatro Cantegril, este pasado mes de marzo, con la presencia de queridísimos amigos Eric Bangerstein, César, Teresa, Eduardo, desde Montevideo, con la presencia de la zarzuela, el grandísimo Cristian Antelo, el stand-up, el comediante de aquí, y con toda la gente querida que pudo venir, sobre todo la presencia de grandes empresas que entienden este proyecto cultural, estas ganas ganas de ir a más y de mostrar nuestros verdaderos tesoros que es nuestra cultura. Este programa que está mostrando mi trayectoria, mi gestión en lo cultural y sobre todo este cariño que cada día eh, estoy recibiendo y que estoy transmitiendo a todos ustedes alrededor de la pantalla. Gracias. Sunset. Don't go anywhere. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows? Wherever I go In the roaring traffic spoon In the silence of my little stateroom I think of you Night and day Day and night Under the hide of me Me debo haber equivocado yo. Venía una audición para el mundo de luz. Hola. Mi nombre es Cristian Antelo, eh, Cristian eh, con H, C, H, C, el H va entre la C y la R porque es inglés. Eh, y Antelo es eh, francés, que significa Antelo, que es bueno, la explicación de. de... ¿Está bien? Eh, bueno, ¿cómo, qué, qué, ¿qué me despertó la llamada, la convocatoria a este, a este evento? La verdad que en principio no entendía mucho. Eh, como que estaba en la calle en ese momento, entonces este, eh, como que tenía que coordinar unos hombres y dos cosas al mismo tiempo se complica. Entonces como co escuchaba por que, que, que Fernando me decía eh, Luz del Alba y la televisión y, y un programa que va a salir en Canal 11 y decía, bueno, ok, y el stand-up no, no, no lo veía, ¿no? porque yo sé, sé quién era Luz y demás y que se encargaba y cuál era su área. <música> Ya me han dicho que mi cuerpo es tan peludo que me parezco desnudo a un simpático pompón, a una alfombra, a una pelusa, a un felpudo, a Chubaca, al tío Cosa, o al de Z, Z todo. Y me han dicho que me afeite todo acero, que los pelos en el cuerpo causan desaprobación. Soy el público, así. Al principio, cuando salgo, obviamente mi, mi, mi apertura es sorpresiva, entro como una especie de casting eh, donde no sé ni quién está, entonces yo también entro con, un, con una energía bastante de duda. Este, y a propósito, obviamente, para que el público también dijera aquí este quién es y como que todos están en esa comunión de, energética de estamos todos en duda qué va a pasar. Y ya cuando arranco con la canción y, y empiezo a hacer, digamos, el casting, eh, ahí es como remarla, ¿no? O sea, hacerme cargo de esa energía que había quedado como rara, qué está pasando, empezó, no empezó, se, subió, se, se coló uno, lo que sea, y remarla hacia el humor, ¿no? Con la canción y la gente... De a poquito como que fue entendiendo, fue, fue entendiendo y al final esta, esta canción que yo utilizo, eh, que, lo que utilicé en ese, en ese momento, es una canción bastante participativa que busco justamente eso, que la gente descruce el, los brazos, descruce las piernas, que esté atenta, que cante, que aplauda, que se exprese este, y en definitiva que se conecte con, con lo que viene. ¿no? Este, así que bueno, nada, el público fue como una, yo diría que una curva, al menos en mi pequeña participación, 
por una curva ascendente de, de perder el la, temor, la, de desacartonarse. Pom, de pom, la, 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 la. Pom, pom. Simpático. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y aunque sé que ser lampiño es más sexy, también sé que en el invierno llegué tu mejor opción. Yo, ¿qué opino de, de, de que Luz eh, esté haciendo todo esto como embajadora cultural y, y, y trayendo un poco su, su, su bagaje ¿no? y su, sus mochilas cargadas de cosas? Yo lo primero que, que, que se me ocurrió en el, el momento es, es tipo sentarme a tomar un té y decirle a ver cómo se hacen las cosas en otro lado, ¿no? o sea, cómo, cómo se trabaja en Japón, cómo se trabaja en Estados Unidos, cómo se trabaja, o sea, contame, cómo... cómo desde lo, desde lo mínimo a lo máximo, ¿no? Desde el director máximo a cómo, cómo dirige, hasta cuáles son las condiciones de trabajo de los técnicos y qué se les pide, ¿no? Yo no, no sabe. Mucho gusto, Cristian, para, para lo que a usted le guste, lo que quiera. Cristian con CH, ¿sabe? La H va en el medio entre la C y la R porque es en inglés, es un nombre como el compuesto. Okay. Sí. Muy bien, muchas gracias a ti. Gracias. Eh, ¿Le gustó? ¿Le gustó? Vamos a ver, ¿sabes qué programa? Sí. Eh, eh, va a estar bueno para, para quizás, eh, me gustó eso, el pam, pam, pam. Incorporarlo. Eh, incorporarlo a uno del próximo evento, más o menos, ahí de Navidades para New York. ¿Qué te parece? New York. A mí me parece una idea fantástica, Fernando. ¿Qué le parece a usted? Yo, aparte, ya esta canción quiero decirle a Luz del Alba, yo ya le hice Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Sí, sí, sí. Balear increíble, lo conoce después de la floresta preciosa. Por favor. No, 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 y admiro a la gente que realmente entendió que su instrumento es la voz y que le dedicó toda su vida y, y sus horas de trabajo a que ese sea el, el instrumento más perfecto ¿no? entonces este, el, como que lo lírico lo veo por, por ese lado como la perfección ¿no? como el, el, el artista, el cantante de, que quiere todo en tono, y donde tiene que estar y demás. Este, como el trabajo de lo bello, me imagino. Así. Creo que la belleza es muy amplia, este, y lo tengo que decir con esta cara, no tengo otra. Pero, pero a mí me parece que es muy valorable que una persona que tenga ese currículum y que haya tenido esa experiencia, que haya surgido desde acá y haya decidido irse a, a, a pelear por lo que quería, este, y ahora volver con todos esos galardones y demás, y esa experiencia sobre todo, me parece muy valorable, me parece muy positivo para Maldonado, eh, me parece que también puede darle un, un, un refrescate a la cabeza de la gente de que tiene quizás como yo el prejuicio de que lo lírico es algo acartonado, duro, que solo se hacen teatros y da, da. o sea que puede, digo, de hecho Luz canta en, en todos lados, un día de esto vamos a tener lírico en algún, la terminal de Bondi, no sé, y estaría hasta divertido también, porque yo creo que cuando el arte es bello, es arte, y ya, o sea, no hay, no, no necesitas saber mucho del tema, es simplemente dejarte de llevar. Todo tiene un comienzo, todo tiene un principio, y usted también fue una adolescente aquí en Maldonado. Exacto, nacida y criada acá, ¿qué te parece? Mm. Eh, sí. ¿Y cómo empezó esto de cantar? Y de toda la vida, de toda la vida, de cantando, y bueno, este, al frente a la roca, por todos lados, y bueno, con gente, desde la escuela, todo y el liceo, el liceo, fue la primera vez que, que, que pude hizo? cantar y presentarme al público con este, la zarzuela. A San Antonio, como es su santo casamentero, pidiendo matrimonio, le copian tanto, que yo no quiero. Soy un caballero español, yo soy el extranjero. 
con la ópera. De hecho, se suele decir que la zarzuela es la opereta en español. En la España del siglo XIX, cuando se intenta crear un tipo de teatro musical nacionalista, es decir, salir de las óperas que se cantaban exclusivamente en italiano para crear un género de teatro lírico cantado en español, eh, surge la zarzuela. Me maravilla cuando llegaba lo más sabroso que cierre la sombrilla. ¿Cómo conocí a la soprano Luz del Alba Rubio? En realidad la conocí en allá por el año 2008-2009 que ella vino a hacer un concierto en el Solís acompañada por un gran amigo pianista eh, Julio César Huertas y después del, del concierto se hizo un brindis. Allí fue en realidad la primera vez que la conocí pero bueno, la conocí simplemente de saludarla. Después, eh, sobre fines del año 2009, en octubre o noviembre del año 2009, me encuentro con un gran amigo en común que, tenemos con, que teníamos con Luz del Alma, lamentablemente falleció hace un par de años, el querido doctor este, Daniel Balart Otorrino, laringólogo y médico de todos los cantantes aquí en Uruguay, por eso nos conocía a todos. Y me encuentro con Daniel y me dice, ¿sabés quién viene ahora y que va a ser un espectáculo en enero en Punta del Este? Eso era enero de 2010, Luz del Alba Rubio. Quiere hacer la traviata completa, va a traer una producción de, de Nueva York y tenemos que ayudarla. Así fue que tuvimos un ensayo, justamente el director que eh, para dirigir la, la rabiata que ella había elegido era un, un amigo con el cual yo trabajé, argentino, un excelente pianista y director de coros que estaba en esos momentos empezando a hacer su carrera como director de, de ópera, este, César Telo, excelente amigo, pianista, que también bueno, se ve que tenía alguna referencia a mí a través de, no solo de Daniel Balar, sino de César. en cuerpo y alma a, a lo que fue el, el, el primer año de Punta Classic con esa traviata memorable que hicimos tres funciones en la pataya eh, que tuvo montones de problemas entre ellos el más importante que esa producción donde venía todo el vestuario la escenografía eh, por barco no llegó no llegó nunca porque hubo un atraso en el barco, eh, fin de año, épocas complicadas, el barco no llegó a tiempo, entonces tuvimos que salir a buscar para armar toda la parte de mobiliario, escenografía, vestuario, 
este, los últimos días de diciembre y los primeros días de, de enero. Fue toda una locura, pero realmente salió espectacular. Tener cantantes de la talla de luz del Alba Rubio a nivel internacional, de alguna manera posiciona a Uruguay, a Uruguay como país en el mapa internacional, en, el, en lo que es el mapa cultural internacional. ¿no? Y, eh, lógicamente, estamos hablando de lírica, estamos hablando de ópera, que es un dentro de todo lo que es el gran mundo de la música en general, es un ámbito, un sector muy particular de trabajo. Más allá de que Uruguay pueda ser conocido por, por el tango, por el candombe, por la música popular, también tener referentes dentro de la lírica es, es importante a todos los niveles. Y si te digo que en Nueva York existe un gran trompetista que se enamoró también del Río de la Plata, más precisamente de Punta del Este, que fue papá hace poquito y que... Va a venir. Exacto, sí. El señor Eric, Eric Mackerstein. about the gala was I got to see all of your work in one shot, you know. Right. So the truth, I mean, that was great to see all the different things. Like the back, the back the, the actual show, The actual show of it, you know, yeah. that, that we watched. It was fun for me because my parents were able to be there. Yeah. That's um, fantastic. That the thing that we, it was the first, although we've, we've played together before, that was sort of the first time we were able to have fun, maybe goofing around a little bit. That was <laughs> quite a wonderful event, certainly. Yes, my my baby boy was three weeks old, so it was about the first time I had played outside uh, outside of the house. I think since the baby had been born, <laughs> such a big gala with 
the outside coming up with all the entertainers outside was wonderful. Yes, and if you feel like dancing, it's okay. Well, it was the, my idea to, to put down and to show my wall uh, all around these 25 years around the wall and that you, the people like you, my friends, that to be part of that, showing and sharing with all my people yes. that um, the situation, I mean, this, what we, we do. Yes, and that was such a wonderful thing for me and my parents and everyone to see. All the different places you have performed around the world and, yes. and as the pilot flying and seeing these cities you and remember? seeing that you had performed in these wonderful places, uh, it was just great to, to be able to see that all in one, one package. Uh, and so well, fun, of course, for us to, to finally be able to goof around on stage together. Well, it was not the first time. Was, it was not the first time, but when was the first I was time? more in the background than the last time. Well, come on, but you were part yes, of the Punta the Classic, Punta of Classic. course, was wonderful. Yeah. That was a that was a big event. The first Passion Latina <laughs> yes. with Placido yes. Junior and uh, oh. we did the huge. Uh, yes, that was really. Uh, that was really a, a fun time. <laughs> But I enjoy singing an awful lot too, and it's it's a beautiful voice. it's very fun for me to do. So if I can combine the singing and the playing, it's the most fun for me to have. Yeah. And you spending your time in New York as you do, I thought a little Frank Sinatra might yeah, be my appropriate. Yeah, you ask me, oh, it's <laughs> in the news. I figured you've heard that one before a few times, a few so times, probably be able to put you on the spot. <laughs> Presentaron El Mundo de Luz, Intendencia de Maldonado, Movistar, El Dorado, Multióptica.